Assalamu alaikum and welcome back. So we are discussing Saudi Asian writers. So this is phase two of them. So we are starting with the Rabindranath Tagore. So we discussed him earlier in a few slides. Now we are discussing Rabindranath Tagore in detail. So Tagore, uh, he uh, like uh, was born and died in uh, subcontinent and uh, he uh, died on August 1941 in Calcutta. So uh, Tagore happens to be uh, one of those people who brought social issues uh, to the public. Uh, he was born in 1861 and died in uh, 1741. He was a Bengali poet, short story writer, song composer, playwright, uh, essayist, painter, and he introduced new prose and verse form and uh, the use of colloquial language into Bengali literature, thereby freeing it from traditional models based on classical Sanskrit. So the classical Sanskrit theos ko usne models ke upar jo hai unko likha prane model se jo traditional model se usse inko free kiya or he was influential writer in giving introduction to the Indian culture to the West and vice versa. And he is generally regarded as an outstanding creative artist of uh, early 20th century India. So 1913, 1913 was the year when he became the first known European person to receive the Nobel Prize for Literature. So this is very important MCQ in PPSC or rest of all the uh, exams that uh, when did he get or who was the first one to get Nobel Prize. So it was Rabindra Nartego who got it on the base of literature in 1913. So credit goes to him for this way. Uh, the son of a religious reformer. So Rabindranath Tagore, so he was his father. He early, uh, like Rabindra, uh, early began to write verses and uh, uh, he had his incomplete studies in England and then he came back to India. He returned to India, or both are books published in in 1880s or Manasi, a collection thesis may is poetic genius. You have we find the maturity of it. Our writer ka ek period hota jo ki uski writing ke andar maturity nazar aati hai. Shuru se log likhna shuru kar dete hain, lekin maturity comes after some time when you are having a dedicated experience of something. Uh, is, is basically uh, some of his best known poems, including uh, many in words forms, uh, new to Bengali language. Is some of the terms, um, in Bengali language. Can that so in on a was traditional, uh, Joe, a uh, setup, tha, usko break karte hai, he came up with new ideas in Bengali language, but a good socio political uh, satire. Bhi uh, ke baki Bengali poets ke writing style pe bhi ek satirical se likha. So he was uh, satirical to that point of view as well. Uh, so he basically a kisra ka setup tha jisme uh, Bengal ke andar jo poetry thi ya Bengali language ke andar jo poetry thi us cheez ko unhone change kiya aur usko kafi had tak uh, ek modern us zamane ke liya se uh, set up diya. 1891 mein Tagore went to East Bengal Bangladesh to manage his family's estates or uh, for 10 years he was there uh, there he often stayed in a house uh, built on a Padma River River yeah that is main channel of Ganges here in Ganga River ka. so he remained in contact with the village folk and uh, his sympathy for them is keynote of his later writing so unke hawale se unke living style poverty or us sawale se jo awam jo government ka unke sath navra saluk us sawale se he was always uh, a sympathetic person a poet uh, and he wrote about them inki finest to short stories hain jisme humble lives or unki small miseries jo hain usko target kiya gaya dikhaya gaya so it is also credit goes to him uh or uh, isme irony unhone use ki aur unhone 
बहुत ज्यादा इन चीजों को यानी यूज किया और इनके वर्क्स को फिल्म्स में अडेप्ट भी किया गया सो टेगो केम टू लव द बंगाली कंट्री साइड मोस्ट ऑफ ऑल द पद्मा रिवर एंड ऑफन रिपीटेड इमेजेस इन हिज वर्क सो काफी हद तक उस रिवर को इन्होंने कोट किया अपनी बहुत सारी पोएम्स के अंदर ही वाज इन लव विद दैट कंट्री साइड स्पेशली दैट रिवर सो इनका बड़ा उस लिहाज से उसमें इन्फ्लुएंस था और एक अटैचमेंट थी डेडिकेशन थी इन्होंने इस टाइम में ये जो गुजारे वहां पे दस साल उसमें इन्होंने पोइट्री की कलेक्शंस लिखी और नोटेबली जो उनमें है वो सोनार थारी जो कि द गोल्डन बोट और फिर प्लेस लिखे जिसमें चित्रा चित्रन गडा जो फिर टैगोर की जो पोम्स थी वो वर्चुअली अनट्रांसलेटेबल कहलाई क्योंकि इसमें तकरीबन टू थाउजेंड सॉन्ग्स उन्होंने लिखे और वो जो बंगाली सोसाइटी थी उसकी तमाम क्लासेस के अंदर इनके सॉन्ग्स को इनके वर्क्स को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली सो ही वॉज लाइक ही एज्यूम्ड अ ग्रेट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द लोकल पीपल फिर टेगो ने 1901 में एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल बनाया रूरल वेस्ट बंगाल में जिसको एडोब ऑफ थीस के नाम से ट्रांसलेट किया गया और वहां पर उन्होंने बेस्ट इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशन को ब्लैंड किया फिर वो परमानेंटली स्कूल में सेटल हुए जो के बाद में विश्वा भारती यूनिवर्सिटी बनी 1921 में उसके बाद फिर उनकी वाइफ की डेथ और दो बच्चों की डेथ जो कि 1902 1907 के दरमियान हुई तो ये इनकी पोइट लेटर पोइट्री में बड़ी ज्यादा रिफ्लेक्टेड है क्योंकि इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी इन हिज लाइफ की पूरी फैमिली इनकी एक तरह से खत्म हो गई उस इन पाँच सालों के अंदर अंदर फिर इसमें जो पोइट्री थी जो कि वेस्ट इन गीतांजलि यानी सॉन्ग ऑफरिंग ये जो इनकी एक सबसे मशहूर वर्क हुआ सबसे मशहूर बुक हुई उसमें ये चीज हम देखते हैं सो so, इसमें इंग्लिश प्रोज ट्रांसलेशन ऑफ रिलीजियस फॉर्म्स जो सेवरल ऑफ इस बंगाली कलेक्शन वो भी शामिल थी और गीतांजलि जो है ये डब्ल्यू बे येट्स और एंड गाइड इन्होंने बड़ा इस चीज को लाइक सराहा और इसी बेस पे इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला सो ही वाज अवार्डेड अ नाइटहुड यानी सर का खिताब इन 1915 लेकिन इन्होंने इसको रिप्यूडेट कर दिया एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अमृतसर जलियां वाला बाग जो कि मैसकर हुआ था जिसके ऊपर बहुत सारी फिल्मिंग हुई बहुत सारे ड्रामास बने बहुत सारी स्टोरीज उसकी बनी सो इट वाज रियली एन एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन्होंने जलियां वाला बाग में हजारों लोगों को मार दिया जो कुएं में गिर गए छलांग मार दी जिन्होंने उनको ऊपर से फायर मारे अभी तक जलियां वाला बाग के अंदर उन गोलियों के निशान मौजूद हैं जनरल डायर और जनरल डॉयर दीज वर टू पीपल हु इन्वॉल्व इन दिस जिनको लेटर ऑन मार दिया गया था सो so, ये जो थे बेसिकली वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल थे इन डेप्थ के सो so, इसने उसी चीज को प्रोटेस्ट में लाते हुए उस अवार्ड को इन्होंने खत्म कर दिया रिजेक्ट कर दिया 1912 से टेगोर ने पीरियड अपने लॉन्ग पीरियड्स आउट ऑफ इंडिया गुजारे जिसमें वो यूरोप में रहे लेक्चर्स दिए उन्होंने अपने वर्क्स को रीड किया अमेरिका गए ईस्ट एशिया और फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस के हवाले से मोस्ट एलोक्वेंट स्पोक्स पर्सन बने टेगोर के जो नॉवल हैं बंगाली में देर लेस वेल नोन देन इज पोम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज नॉवल भी लिखे प्रोज वर्क भी लिखा लेकिन इनकी जो पोम्स थी और शॉर्ट स्टोरीज जो थी ऑफ कोर्स शॉर्ट स्टोरीज भी प्रोज का पार्ट है लेकिन नॉवल के मुकाबले में ये दो चीजें ज्यादा पॉपुलर हुई इनमें गोरा 1910 में लिखा गया एंड घारे बेरी नाइनटीन में uh, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए एज अ गोरा एंड द होम एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली इनको नाम दिया गया इन uh, 1920s जब वो अपनी सिक्सटीज में थे तो टेगोर ने पेंटिंग को स्टार्ट किया और उसमें इंडिया के फोर मोस्ट जो कंटेम्प्रेरी पेंटर्स थे उसमें इनका नाम शुमार हुआ जिस वजह से इनको जाना गया सो ही वॉज नॉट ओनली अ राइटर एस एस पेंटर बट ऑल्सो नॉवलिस्ट प्रोज राइटर फॉर्म राइटर नोबेल प्राइज विनर एंड द फर्स्ट पर्सन फ्राम साउथ एशियन रीजन जिनको नोबेल प्राइज से अवॉर्ड किया गया सो दिस वॉज ऑल अबाउट रबिंद्र नाथ टेगो now we will switch to mohsin hamid so mohsin hamid is a great name 
when we talk about our contemporary literature. So here it is in front of you. So we are now discussing Mohsin Hamid and his works. <coughs> Life story we uh, what was uh, or what is so catching about him. So he is British Pakistani novelist. He's a writer, brand consultant. और उनकी जो नॉवेल्स हैं इसमें मौत स्मोक जो कि 2000 में लिखा गया बहुत मशहूर हुआ रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट अगेन अ वेरी सक्सेसफुल नॉवेल इन 2007 और हाउ टू गेट फिल द रिच इन राइजिंग एशिया 2013 में एंड एग्जिट वेस्ट 2017 में सो ये इनके क्रेडिट पे नॉवेल्स हैं वर्क्स हैं जो कि जिन्होंने इनको एक गुमनामी से लाके खड़ा कर दिया सरे फेरिस उस लिस्ट में वेयर वी फाइंड द नेम्स ऑफ जायंट्स ऑफ लिटरेचर जो के लिटरेचर में एक अपना नाम रखते हैं सो यू सी वी आर ऑल राइटर्स टू सम एक्सटेंट हु आर स्टडीइंग सम लैंग्वेज और लिटरेचर लेकिन नॉट एवरीवन गेट्स दैट क्रेडिट के यू गेट इनटू राइटिंग एंड यू आर सो मच इनटू योर इमेजिनेशन के आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस करो और यू आर सो मच ओवरवेल्म्ड बाय सच सोशल थॉट्स और आइडियाज तो हमें सहरे के साथ ऐसा नहीं होता so he was born to a uh, family of punjab and uh, kashmiri descent to dono se inka taluq tha yani family jo thi inke parents punjabi the kashmiri the he spent a part of his childhood in the united states where he stayed uh, from the age of 3 to 9 yani earlier jo childhood tha ye unka wahan pe guzra inke father jo university mein professor the aur phd program mein enrolled the stanford university mein so us uh, time ke andar when his father was having his phd uh, studies and degrees uh, so he was then there with his father so early in ki jo days the wo wahan pe guzre grooming in ki wahan pe hui schooling early wahan pe hui so uh, is wajah se ek thoda sa ek change hame unke andar feel hua jo ke rest of the people se unko munfrid banata hai fir unki family uh, lahore pakistan wapas settle ho gayi and he attended lahore american school jahan se further on he got uh, good grades and uh, good opportunity of learning 18 saal ki age mein he went to states again taaki apni education ko continue kar sake so he graduated uh, with an ab from uh, woodrow wilson college of public international affairs in princeton university in 1993 after completing an 127 long senior thesis titled sustainable power integrated resource planning in pakistan so um, Robert H. William, uh, Williams was a supervisor of this thesis. So when he was a student at Princeton, uh, Hamid studied under Joyce Carroll and Tony Morrison. Uh, you know them well, especially Tony Morrison, Jinko Abjante, jazz novel ki writer. So we know her very well. So yeah, unse pade or uh, uh, Usme, like uh, we can feel ke, uh, uh, ek academic career tha jo ye leke chal rahe the. so he came to Pakistan uh, after his college completed and uh, he continued working on his literature thing he also attended Harvard Law School in uh, 1997 and he was uh, also working there uh, with this field so uh, he was uh, allowed to take three months off each year to write because it was his profession. So, this may only moth smoke your novel ta usko complete kia. So, by parts, he kept working on that. Then he moved to Lahore in 1909. Uh, and those are no way Lahore me away, move away. Urunki wife Zara, Urunki daughter uh, Dina. Pit the Johe, he now divides this time. Again, in Pakistan or abroad, me in the time divide hota hai. Uh, living between Lahore, New York, London, and Mediterranean countries, including Italy and Greece. So this is how he spends uh, sp uh, he spends his time. Uh, he has described himself a mongrel, and uh, he has said of his own writing that a novel can often be divided, man's conversation with himself. So, you know, ne, ye, uh, like, uh, insan ki apni zat ki ek feeling hai, jo ke usse divide karti hai. Uh, or uh, uh, he says ke wo khud bhi unka jo ek origin hai mixed up hai and he li lives in mixed uh, kind of cultures mukhtalif cultures ke andar rehte hain so us cultures ke unke upar jo asrat hain we find them practically very well 
जिसके अंदर ही स्पेंट इज अर्लियर टाइम एंड लेटर टाइम एज वेल अगेन कमिंग टू इज इम्पोर्टेंट वर्क सो इनको जिसको एक और वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया इसके नॉवल्स को मोट स्मोक और द रिलेक्टेंट फंडामेंट फंडामेंटलिस्ट सो ये जो है बेसिकली यू कैन गेट टू दैट वीडियो दैट इज सेंट इन योर लाइक इन चैट्स प्रीवियस चैट सो वो आपके पास मौजूद है यू कैन हैव अ लुक ऑन दैम देर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई चैनल सो जस्ट अ मिनट ओके जी सो मॉस स्मोक रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट ये इनके इंपॉर्टेंट नॉवल्स हैं विच यू कैन रीड आफ्टर वर्ड्स एंड देन कमिंग टू द थर्ड इन द लास्ट पर्सन फॉर टूडे सो दैट इज इंडियन राइटर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू so since we are left with the uh, small amount of people um us din bhi humne bahut sare south asians ko discuss kiya that is sent to you unke works bhi aapko bheje gaye aur aaj ye in teen writers ko hum detail mein dekh rahe hain so uh, <coughs> we have uh, arundhati roy so she is uh, a very successful writer ek uh, literary giant aap keh sakte hain from uh, from indian community from indian side so she happens to be a uh, prolific writer of the the time of the current time so ye jinka pura naam uh, suzana arundhati roy hai she was born in 1961 november 24th or ye uh, shillong india she was born there uh, indian author actress and uh, political activist जो कि अपने बेस्ट नोन वर्क और अवार्ड विनिंग नॉवल की वजह से जानी जाती हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि 1997 में लिखा गया एंड शी इज ऑल्सो नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स कॉज और कॉजेस सो ये इनकी डाइवर्सिटी है कि नॉट ओनली इन लिटरेचर बट ऑल्सो शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट उस हवाले से भी ये जानी जाती हैं और इनका एक आ, नाम है उस हवाले से आ, इनके जो फादर थे ही वॉज अ बंगाली टी प्लांट और जो मदर थी शी वॉज अ क्रिश्चियन ऑफ सीरियन डिसेंट यानी शाम से उनका ताल्लुक था बट शी वॉज क्रिश्चियन और इन्होंने शी चैलेंज इंडियाज इनहेरिटेंस लॉस बाई सक्सेसफुली सोइंग द राइट ऑफ क्रिश्चियन वेमेन टू रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ द फादर्स स्टेट्स सो शी अपने जो हम मजहब लोगों के लिए शी फॉट और उन्होंने उनके लिए उनके हवाले से सेव किया केसेस किए दउट फ्रेंड एंड आर्किटेक्ट रॉय हैड लिटल इंटरेस्ट इन डिजाइन शी ड्रीम इन स्टेड ऑफ राइटिंग हैविंग अ राइटिंग करियर सो शी वॉज एन इंजीनियर बेसिकली लेकिन वो ज्यादातर उनका उनकी तो वजह राइटिंग पे थी कुछ सीरियस और जॉब्स की उन्होंने जिसमें एरोबिक्स से इंस्ट्रक्टर भी रही आर्टिस्ट भी रही उन्होंने फिर लिखा भी और को स्टार भी किया एक मूवी में जिसमें एनी दिस वॉज ए मूवी नाइनटीन एटी नाइन में स्क्रिप्ट फॉर इलेक्ट्रिक मून ये भी एक मूवी थी जो कि नाइनटीन नाइनटी टू में और कुछ सेवरल जो थे टेलीविजन ड्रामाज उनमें इन्होंने लिखा तो उन ड्रामाज के हवाले से इनकी राइटिंग जो हैं द वेरी पॉपुलर उनके स्क्रिप्ट पे इनका बड़ा काम था अभी जो मूवीज थी दे अर्न रॉय आर डिवोटेड फॉलोइंग बहुत ज्यादा लोगों ने इनको पसंद किया लेकिन उनका जो लिटरी करियर था दैट वॉज इंटरप्टेड बाई अ कॉन्ट्रोवर्सी सो नाइनटीन नाइनटी फाइव शी रोड टू न्यूज पेपर आर्टिकल्स क्लेमिंग फूलन देवी वन ऑफ इंडिया मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल इन द अर्ली नाइनटीन अभी जो कॉलम था इससे एक बड़ा अप्रोड हुआ और एक कोर्ट केस भी हुआ और रॉय ने जो है शी केम बैक फ्रॉम पब्लिक एंड रिटर्न टू नॉवल शी एड बिगन टू राइट तो जो सोशल एक्टिविस्ट होने की वजह से इनको इस चीज में नुकसान उठाना पड़ा सो शी स्विच बैक टू राइटिंग यानी नॉवल्स की तरफ आ गई ये यानी वो कॉलम और जर्नलिज्म से हट के सो so, इनकी जो लिटरेरी आउटपुट थे वो पोलिटिकली ओरिएंटेड नॉन फिक्शन के हवाले से थे 
और इसमें काफ़ी कुछ जो एम था वो उन प्रॉब्लम्स पे था जो कि फेस किए गए होम लैंड में ग्लोबल कैपिटलिज्म की वजह से आ, उनकी जो पब्लिकेशन थी उसमें पावर पॉलिटिक्स वॉज इम्पॉर्टेंट द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस वॉर टॉक पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर फील नोट्स ऑन डेमोक्रेसी लिसनिंग टू ग्रास सोपर्स दिस वॉज वेरी गुड वन ब्रोकन रिपब्लिक थ्री एस एस एंड कैपिटलिज्म अगोस्ट स्टोरी सो अपार्ट फ्रॉम नॉवल जो इनके नॉन फिक्शन काइंड ऑफ वर्क थे वो ये थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहे बड़ा इनका नाम बना सो इन ट्वेंटी सेवनटीन शी पब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ अट मोस्ट हैपीनेस जो कि उनका पहला नॉवल था ट्वेंटी ईयर्स में बिकॉज शी स्विच टू राइटिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स नाउ वर्क जो थे द ब्लैंड पर्सनल स्टोरीज विद ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल इशूज and it uses a large uh, cast of characters including transgender women and a resistance fighter in kashmir to exploit contemporary india so we find all these things working or her um, like mental framework or mindset that was going on with the or uh, about these people about whom she was writing so we find kiske diverse बहुत सारे थे राइटिंग स्टाइल स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर राइट्स जो हैं ऑफ वेमेन राइट्स ऑफ पीपल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स राइट्स ऑफ दोज पीपल हु आर बीइंग अप्रेस्ड फिर इनहेरिटेंस के राइट्स इन इस हवाले से फिर उनकी जो आउट स्पोकन एडवोकेसी थी ह्यूमन राइट्स की रॉय को अवार्ड किया गया लन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी दो में फिर द सिडनी पीस प्राइज मिला इन्हें 2004 में और सही था अकेडमी अवार्ड फ्रॉम इंडियन अकेडमी ऑफ लेटर्स इन ट्वेंटी और सिक्स यानी दो हजार छः में सो शी इज वेल नोन इन सो मैनी डाइवर्स प्लेसिस यू नेम इट एंड शी इज देयर शी इज अ राइटर शी इज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट शी इज अ नावलिस्ट शी इज अ प्रोज राइटर शी इज अ नॉन फिक्शन राइटर शी इज अ कॉलमनिस्ट शी इज Uh, like uh, an engineer, so be shumar diverse works se, but in uh, unki jo writings or unka jo ek heart ek uh, favorite jo ek topic tha issue tha jahan pe she was prone to writing that was uh, the social causes, the injustice. Uh, yes, uh, the God of Small Things won her the Booker Prize. It was very important prize for her, and that is basically the novel she is known for. So, very important novel. Uh, from 